Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная Рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Я сейчас нахожусь на открытом воздухе, на природе. Реально могу вам сказать, что вечером комары меня просто задолбали. Я думаю, что любой человек, который любит активный отдых, рыбалку, туристические походы, охоту, он знает, что такое, блин, эти комарьё. И я каждое утро, приезжая на рыбалку, всегда сталкиваюсь с этими насекомыми, и они меня бесят, потому что они кусачие, злющие, как собаки. Интернет-магазин Kemping.ru прислал мне вот такой вот интересный прибор, и я хочу его затестить. И делать я это буду не как все нормальные люди, а как ненормальные я в купальнике, для того, чтобы понять, действительно ли эффективна эта штука или нет. Внимание, дамы и господа, я наконец-таки распечатываю коробку и смотрю, что уже лежит внутри. Вот это три картриджа, вот это баллон, от которого будет работать эта штуковина. Вау, 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 нифига себе, вот это вот с такой штуковиной можно связь с космосом сделать вообще, я чувствую, конечно. Прикольная штука, интересная. Инструкция по, по эксплуатации, которая на английском языке, но у меня шла в комплекте. Инструкция по эксплуатации на русском языке. И это очень хорошо, потому что по-английски я вообще ни хрена не шурка. В комплекте идет баллон, который работает 12 часов, и три пластинки, каждая из которых работает по 4 часа. Плюс мне дополнительно прислали набор запасных расходных материалов к прибору. Баллончик и три такие штукенцы. Все тоже с инструкцией по эксплуатации. Баллон запасной. Мама. Чехол для антимоскитного прибора термоцел. Ваши руки остаются свободными, подходят ко всем приборам, крепится к поясу, дереву, к забору. Менять пластину можно не снимая чехол, как круто. Я сейчас буду заряжать прибор по инструкции. Мне понадобится одна такая вот пластиночка. Отлично, отлично. Сейчас я понюхаю, она что-нибудь пахнет или нет. Ну, ничего. Ну, прикольный такой. Ну, так себе. Ну, такой нормальный запах как и все репелленты пах. Убедитесь в том, что тумблер находится в положении OFF, выключено. Значит, вот у меня вот здесь вот лисочка, она находится на положении OFF, выключено. Поместите пластинку под решетку прибора. Оп, я думаю, что нет разницы, какой стороной это делать. Крышка просто открывается. Ничего, никаких дополнительных действий производить не требуется. И там, получается, у нас располагается место для вот этого вот баллона. Значит, следующее, что необходимо сделать, это снять крышку с газового картриджа. Я сняла крышку, газовый картридж, баллон, неважно. Все, я отправляю газовый баллончик сюда написано что необходимо по часовой стрелке вставить картридж до упора ага он вкрутился друзья все дальше не крутится вот для чего нам получается там нужна прокладка на клапане для того чтобы не было утечки газа и следующее, что я делаю, я обратно закрываю крышку прибора. Значит, корпус прибора пластик – это тумблер, который включает подачу газа. Это кнопка старт. Внизу крышка, которая прячет емкость под газовый картридж. Крышка беспрепятственно возвращается на место и снимается. Решетка, под которой находится пластина, которая будет защищать нас от кровососущих насекомых, а точнее комаров. 
Значит, производитель рекомендует решетки не касаться, потому что она может очень горячая быть. И следить за тем, чтобы материал чехла не соприкасался с решеткой. Здесь мы можем увидеть отверстие, при помощи которого можно определить, есть газ в газовом картридже или его нет. Винты, которые крепят две части корпуса. При помощи вот этих вот э элементов, я думаю, что можно зафиксировать прибор на какой-либо поверхности. И индикатор, который свидетельствует о том, правильно вы включили прибор или нет. Работает он или не работает. Для того, чтобы включить прибор, необходимо переключить тумблер в положение ON, подождать 5-10 секунд и нажать кнопку старт. И прибор начнет свою работу. Обратите также внимание, что пластины будут менять свой цвет при эксплуатации. Одной пластины хватает на 4 часа. Из синего она будет переходить в белый. Вам нужно три пластины для того, чтобы израсходовать один газовый картридж. Ну, в принципе, производителям, видите, так и предусмотрено. Они, когда продают расходные материалы, они сразу, получается, комплектуют три пластины и один газовый картридж. При изучении инструкции по эксплуатации я узнала, что прибор начинает работать не сразу, необходимо немного подождать. Эксплуатация его возможна, когда нет ветра. Ни в коем случае использованные пластины не отправлять в воду, потому что рыбки, короче, могут подохнуть. Поэтому только утилизируем в мусорке. Не эксплуатировать прибор вблизи еды. Радиус действия прибора составляет 20 квадратных метров. Вот у нас получается прибор в чехле находится. При этом можно беспрепятственно заменить пластину и при необходимости заменить картридж. Здесь мы можем видеть, сколько осталось газа в картридже. Здесь индикатор, который свидетельствует о правильной работе прибора. В кармашки в боковые мы можем положить запасные пластины и запасной картридж. Сзади есть вот такой вот хлястик под ремень. Это значит, что вы сможете носить прибор на ремне. Либо вот такие вот хлястики с фиксаторами, с защелками. И приборчик можно свободно разместить в удобном месте, отрегулировав длину хлястиков. Как вы видите, комары уже свирепствуют. И чтобы мне не убивать каждого вот так вот, я считаю, что необходимо наконец-таки включать волшебный прибор и проверять его. Блин, он успел меня укусить, смотрите. Он натыкал, у меня вон появился волдырек. Блин, теперь будет чесаться. Они уже лезут у меня везде, друзья. Они уже у меня лезут везде. Итак, что мы делаем? Я поворачиваю на он. Слышу звук подачи газа. А вот горит. Смотрите. Смотрите. Вон она загорелась. Так, ну от прибора они точно сейчас отлетают. Но я еще слышу, что они вокруг меня летают. Так, это минуты две, наверное, прошло. Вон на меня сел. Сел. И пытается проткнуть. Что ж ты протыкалкой своей хоботком этим? Запах есть, но запах э, неотвратительный. Пахнет как будто чуть-чуть мылом. 
Я не знаю, там сзади у меня сидит кто-нибудь, не сидит. Я таки раздеваться уже боюсь, блин. А вдруг он не будет работать? А? Сколько мне надо минут ждать, чтобы я могла раздеться? Стрёмно. Ну что, друзья, сначала я засомневалась в эффективности этой штуки в первые минуты, когда на меня садились комары. Но сейчас прошло 10 или 15 минут. И, как видите, никого нет. Для чистоты эксперимента я сейчас разденусь и посижу в купальнике. Господи, дай бог, чтобы эта штуковина работала. Друзья, я не ожидала, но комаров реально нет. Сначала я подумала, что они будут. А теперь их нет. Я реально удивлена. Дрыжики идут, потому что так достаточно холодно, но... Как бы эксперимент есть эксперимент. Значит, их... А вот и комар полетел. Куда он полетел? Улетел от меня. И вот маленький комарик. И он тоже улетел. Расстояние 2 метра. 20 квадратных метров. Это значит, что квадрат должен быть 4 на 5. Пройдем еще чуть-чуть дальше. Раз. Так, 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 идите ко мне. Давайте. Я очень вкусная. Я слышу, как они жужжат на самом деле. Ну, там на попу на мою никто не так. Еще чуть-чуть. Что-то на спину. Опа, 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 опа. Оп, комар есть. Оп, еще один. Видите, стали уже прилетать. Возвращаемся обратно, смотрим. Прилетать ли все-таки вот здесь. Оп. Ну-ка. Улетел. Улетел. Вот он летает. Давай, лети сюда. Я вкусная. Хотелось бы обратить внимание, что эксплуатация данного прибора, запомните, возможно, в том случае, если нету вес. Вообще это, ну, как бы, я считаю, один из главных э, минусов данного изделия. Больше как таковых минусов у него не должно быть, наверное. Располагать можно где захотите. Катриджи сменные, все есть в продаже, работает от газового баллона. Чехол удобный можно купить для переноски, для хранения. От комаров спасает. Вон маленький такой, как дымочек идет. Вообще комары все летят со стороны воды. Сейчас я вот немножко согрелась, пройду от прибора. Чуть-чуть дальше плани. Слабо в это, конечно, верится, но, как видите, комаров комаров нет. Вон они летают. Вон они летают. А он полетел. И они не летят. Еще следует учитывать то, что если вы будете использовать этот прибор, скорее всего, это будет э, поздний вечер, либо раннее утро, и 100% вы будете одеты. Э, вот. Поэтому от вас не будет идти такой запах привлекательный для комаров, как, допустим, сейчас он идет от меня.
Ну что, друзья, я могу сказать? За время эксперимента ни одного комара на меня не село. Единственный минус данного прибора – это невозможность его эксплуатации в ветреную погоду и невозможная эксплуатация его в закрытых помещениях. Если вдруг на улице не полный штиль, а есть небольшой ветер, то я рекомендую садиться с той стороны, куда дует ветер относительно прибора. Тогда э, то вещество, которое он выделяет, будет полностью работать на вас, потому что если дует хотя бы небольшой ветер, то эффективность будет э, работы вот этих веществ, она будет уменьшаться. Спасибо, что смотрите канал. Обязательно подписывайтесь на него, ставьте лайки, вставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Всем, естественно, не хвоста, не чешуи. Делайте всегда правильный выбор в пользу правильных вещей. Ну и ссылочку на данный приборчик, там, где вы сможете найти его аксессуары для него, я оставлю внизу в описании под этим видео. Пока, друзья!